天会因为谁而放慢了脚步？热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情？突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠。先送你回学校。我的包还在里面，我还是去外面等吧。你下手轻点行吗？你帮我打坏，我当不了飞行员了。你还想让当飞行员呢？你不是要失踪吗？你不是要逃避吗？电话一不接 ，QQ 也腻了，就给我发条短信，让我永远也不要找你。宋子琪，你以为你是谁呀、啊？你凭什么这么对我？你对对对不起，对不起，对不起有用吗？你不就被停学了吗？有什么了不起的？你这一躲，我跟躲瘟神一样吗？你冷静一点，你冷静一点。你能不能有点骨气啊你？你当初是你说要跟我在一起的，也是你说要去当飞行员的，也是你执意要异地恋的。好，现在出了问题，你就只会躲起来不敢面对。宋子琪，你还是不是男人啊你？够了叶倩，我其实……番薯
。老板，给我个番薯。十块钱两个。好。嗯。没带包出来。没带钱啊？嗯。小伙子，你女朋友没带钱，快过来付钱。我很想你。回去吧，回去吧，回去吧。我已经赶不上飞机了。再买下一本。你在跟我开玩笑吗？你。听话，你回去吧。我不回去，我不能让你再继续逃避下去了。怎么，你是来拯救我的吗？我是来找你要钱的，要什么钱？一个吻一百块，你自己算一下当初亲了我多少下。等着，这么多够不够？不够这还有卡，全给你，拿走，拿走啊！啊，我改天把钱还你。不用。沙迪。你们看到沙迪了吗？他不是在里面吗？没有，刚才冲出来，你们看见了吗？没看到啊。哎打个电话给他，他打不去。你们干嘛呢？沙迪，对对不起，我错了，我我我刚才抽筋了，刚才不是我，对对不起，沙迪。宋子清，你放开我！我不，我不，我不。你今天除了乱跑，你啥都不会。你要是真出点事儿，我……你你怎么？我我也不知道。如果丁宪真的不在我身边了，我想我会很害怕吧。哎呀，我来吧，不过还客气点。啊，我走了，你可别一个人偷偷在地下室哭啊。说还得说，知道了。真想我好舍不得你啊！我也是，要不然你俩再待两天呗。那可不行，再待两天，宋子琪又该跑了，而且总得让他回去跟他爸妈认个错吧。嗯，我觉得他下次也不敢了，你就放心吧。哎，周思月。我们家现线要是有半点损伤，我还是会杀回来的。放心吧，他不会丢的。那就好。哎，你你过来。干嘛？那咱俩算和好了呗？你做梦吧你！
我找了你多久啊？你都得加倍补偿回来。我们走了，注意安全啊！别哭、啊，赶紧的，好好的，嗯。我送你回学校吧。不用，我自己可以走。我先走了。学校要是忙的话，别总往这儿跑。我和你妈挺好，我忙得过来的。对了，丁宪也考到华清来了。这孩子我喜欢，身上有股子劲儿，不一般。是我耽误你了，我不是这个意思，我只是觉得还没有到时候。什么叫没有到时候？要什么时候才算是到时候？年轻的时候，我要到江陵去教课，想着。让你妈带你一块儿来，但是你妈妈呢，打小过惯了安稳的日子，就是不愿意跟我到处奔波。我觉得这一家人总是两地分割的成什么样子，但他拗得很，说什么也不同意，最后这件事儿就不了了之了。中间呢？因为这个问题，我们俩吵过很多次。我本以为啊，他自己一个人带着你，会在深海过不下去，早晚有一天会来找我。后来才发现，我低估他了。他不仅把你养大了，而且把你养得那么优秀，我都不知道这么多年。他就经历了多少，吃了多少苦，直到这次出事儿，我才明白过来，你妈妈一直都是一个很有能耐的人，为了照顾我，舍得放下这么多年的执念，跑到江陵来，忙前忙后，一个累字没说过。我每次。看着他累得睡着的样子，就想，我当初为
什么就非要到江陵去做这个教授呢？我为什么？我为什么非要让他懂我呢？这里有风，又该着凉了。嗯，相信我的儿子到哪儿都能干得成大事。可是爸爸不希望你。等你把什么事都做完了之后，才发现。自己的事儿，别拿我和你妈当借口。我们好着呢，都为你操心，啊？行了，没什么事，回去。终于承认了，我就知道你就是喜欢地下小师妹。行了，你就说帮不帮？帮，当然帮。追女孩，我最擅长了。呀，哈喽啊，兄弟们，以后我们就是追爱阵线联盟。那我就是追爱。嗯，那我就是阵线。你。就是联盟，我真是脑子坏了，找你们两个帮忙，快点！你不要急嘛，我已经打听到了，动漫社在元旦放假那几天，要去怀城参加漫展，而怀城有一个特别好玩的游乐园。哎哎，游乐园好，游乐园好，你看，坐过山车你就能抓他的手了呀。上次带孔沙迪去，哎呦，给他吓得滋儿哇乱叫，直接搂。哎，你说什么呢你？行，先先挂了，先挂了。哎，老大，那你你还追爱吗？追。苏总，怀城机器人大赛开幕式的科技展展品已经准备好了，您过目一下。去怀城的机票订了吗？订好了，明天晚上九点。改到早上吧。好。赶紧上去吧。哎，不好意思啊，龙凤，这次刚好机航有事儿，就让你一块过来帮忙了。没事儿，反正我闲着也闲着，我就当是来蹭玩了呗。行，那我先上去了，你快点。好，龙凤，你知道这次动漫社社长为什么没来吗？不是说临时有事儿吗？你傻呀？你看不出他喜欢星空飞雪姐？据我打听啊，这个季航学长喜欢邢龙飞学姐多年，可是呢，他就只能看着他一次又一次的喜欢上别人。前段时间啊，他表白了，再怎么着？怎怎怎么？你师姐说，嗯，我还以为我们是好朋友呢。行行行行行。小师妹早，早，早，元芳师兄，早，师姐，谢谢。嗯，要我帮着吗
。哎呦。我想吃，你给你。嗯，这行路飞师姐还真不简单啊，她不是一直骚扰你周师兄吗？你可得小心点儿。哎，说啥啥啥啥啥哎。哎，你怎么来了？这次机器人小队只有五个名额，没事儿，我跟叶教授打了招呼了。我以为你今天不来了呢。周思远，你怎么知道我要去怀城啊？不是因为你吗？老大那是因……嘿嘿，这邢飞师姐对周师兄还真上头啊。周思远，吃个苹果吧。不用了，我不饿。现在不饿，留着晚上吃。给。师姐，老人们常说的一句话，你听过没有啊？什么话？这苹果啊，要在早上吃。这早上吃的呢是金苹果，下午吃的呀是银苹果。这晚上吃的可就是毒苹果了。哪有你说的这么邪乎啊？真的，我们村老人就喜欢晚上吃苹果。后来，后后来怎么了？后来啊，死了。你别瞎说。行了行了，不你们不困吗？睡觉。谢谢。谁呀、啊？怎么叫你谢谢啊？他是我一高中学长。学长，光头哥，这么早就到了呀？动漫社的房间已经帮你们安排好了，直接放心入住。嗯、哦、啊。倩倩，看人家伯从哥不光人帅多金，还这么贴心，好好把握一下啊！我先进去了。一路上累不累？还好。嗯，我可以啊、嗯。学长，这么巧啊！好久不见啊！学长现在业务范围挺广啊，还负责接待宾客。我是来接线线的。啊，对了，你们的那个机器人大赛是我们赤马赞助的。啊，赤马好像是这样，喜欢什么事儿都掺一脚。那也要有实力才能掺这一脚啊。期待你在这次比赛上的表现啊！这个不用学长担心。元芳，哎，快点儿，来了来了，吃饭了吗？哦，没有呢，还。这死缠烂打就是不要脸嘛！说什么呢？不好意思啊。啊，我到了，不跟你说了啊。您是赤马科技的苏先生吧？啊，你是？哦，学长，你先把行李给我吧。你们先聊，我先进去了。走吧。啊，你好。呃，不好意思，啊，你等我一下。好，谢谢。啊。晚上一起吃饭吗？今天晚上可能不行，我得赶画稿。那行，那我让前台给你送餐吧。啊，对了，我的房间是九零二，有什么事情的话，随时可以找我。哦，好。快回去休息吧。啊，学长走了，拜拜。拜拜。房间号都告诉你了，你跟我说人是学长？对啊。苏先生，你好。啊，你好。早就听说赤马科技赞助这场比赛，一直想找时间跟您接触一下，没想到在这儿遇到了。嗯，这是我的名片。呃，不好意思，我现在有点事情，咱们改天再详细聊。好。
，华清科研小组的周思月。啊，是我。你好，刚才叶教授给我打过电话了，让我来跟你对接一下比赛的事情。啊，行，没问题。哦哦哦，我留个电话，然后方便联系呢，可以吗？行。看来帅哥走到哪儿都有特殊照顾哦。好了吗？啊，就是这个。好，谢谢。你好好休息哈。你好，我先走了。干嘛？满了。没满啊。啊！现在满了。你明天什么安排啊？我带你去个地方。你想干嘛？想约你啊？明天没空，什么时候都没空。行啊，那你跟我说你明天去哪儿，我去找你。你能不能不要再跟着我？就这么不想听我说话？我们之间已经没有什么好说的了。周思月，你不要这么无赖。给我一个解释的机会。其实你那天和苏不从说的那些话，我都听到了。所以，当我知道你复读的这一年这么辛苦、这么累，都是因为我的时候，我就犹豫了。我以为推开了你，你就能找到自己新的生活。我以为自己是对你好，就擅自做了所有决定。其实这段时间，我一直在怀疑我自己，我很害怕见到你，我害怕你看到现在的我，会对我失望，因为我已经不是从前那个周思月了，不是那个可以再给你能量的周思月了。所以我只能选择逃避。但是后来，你来到华清之后，你出现在我身边，我忍不住去在意你。我总是忍不住去想象我们的未来。可是这个未来绝对不是让你去牺牲你自己喜欢的事情来成全我的。其实我只是想让你明白这一点，不是像现在这样不理我。你说完了吗？说完了。你说的这些事情，我不是没有考虑过。你因为叔叔的事情怕影响我，我可以理解。但是我从来都没有怕过
，你说要出国想把我推开，那我就去解决你对异地恋所有的顾虑。至于学校里的人怎么看待，我不会去在乎。我一心追在你身后，原因很简单，就是我喜欢你。但是现在我明白了，真正的感情是势均力敌。而不是你来告诉我什么时候该做什么，什么时候不该做什么。周思月，你有没有想过真正的喜欢到底是什么样的？周思月，你在这儿啊？我正好找你有点事儿。电线，你俩在这干嘛呢？等一下，程思雨，你不会真的喜欢电线吧？是啊，怎么了？各自轨迹交错。老大，你不行啊！丁线小师妹直接拒绝了你，那我们后面的计划就泡汤了呀！丁线室友的联系方式你有吗？楼凤啊。那我有什么好处啊？你不是在叶教授科研小组吗？我有一门叶教授的课，怎么也报不上。你不要太过分了，我自己都只是个实习组员。我来搞定。周师兄的发话了，帮我正完成任务。你刚跟谁打电话呢？啊，我一个老同学。漫展不是后天布置吗？明天我们出去玩呗。好呀。去哪玩？交给我喽。嗯、你到哪了，龙凤？哎，好吧，好吧，你快点啊！行啊你，连我室友都收买了。看来大家都想帮我吧？哎，票都买好了，真不去啊？大老远跑过来，不进去玩一下，票还挺贵的。那好吧，我们说好了，就只是玩，你不要对我有其他想法。我听你的。看看去哪玩啊？进来了，但不知道该去哪里啊！带他去鬼屋啊！对对对，带他去鬼屋。可是没看到有鬼屋啊！你好，请问可以加你个微信吗？不好意思啊，我已经有女朋友了。看干嘛？你要是不想玩，我可以自己去的。怎么可能不想玩？那你说，玩什么
。哇，好大的迷宫啊！我们今天来的是个儿童乐园吧？我就说和你没鬼。啊？你说什么？啊？什么儿童乐园啊？这个大人小孩都可以玩的。你是不是害怕玩迷宫啊？我。怎么可能害怕玩迷宫？那不然我们俩比一比，比谁先从迷宫出来。如果我先出来，你就要答应我，以后都不能不理我。好啊，那如果我先出来呢？那就你让我做什么，我就做什么。行，一言为定。一言为定。啊，往左还是往右啊？嗯、你笑什么？感觉你还是跟以前一样，一点都没变。我警告你啊，你不要对我动手动脚的。我走那边，你不要跟着我。怕你找不着路，走吧，你走前面，这边。唉，外面的空气真是太自由了。嗯。啊，我赢了。什么？我先出来的。行啊，那也是我让你赢的。什么？你让我赢的？我赢了就是我赢了。怎么？你是不是不服气啊？有点儿。那我们再比一局。来啊，比就比。时光可以如此美妙，憧憬那份美好。回忆留在和你每分每秒，是爱情不可打扰。很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。看什么呢？小时候，爸妈带我到游乐园玩，我也想要气球，可我妈不让。
但给我弟买了一个。啊，对了，上午迷宫我赢了，我还没给你惩罚呢。你想我做什么？嗯嗯，什么？你给我办一个吉祥物吧。我周思月，给你办吉祥物。<笑>你在跟我搞笑啊？歉啊！道什么歉啊？我本来想全部都给你的，现在就只剩这么一个了。其实一个就够了。什么？嗯？没什么。怎么样？还有没有什么想玩的东西？没领到吗？没有。在这等我一下。来杯热可可，还有纸巾。谢谢。那你后面都湿了。我自己来就好了。别动。那会儿你怎么这么红？嗯。这么烫。那手怎么也这么冰啊？这好像是我们第二次一起淋雨了。你还记得第一次一起淋雨是什么时候吗？记得了。高一的时候，我们一起去看二零一二世界末日，当时还差点碰到老刘了。嗯。世界末日的烟花是你放的吗？谢谢你。世界末日的烟花
，让我重新有了考华清的动力。在你的身旁。